السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان ندور شرط وما لم يسألم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على سرات مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله 
كسف الضدى بدماله حصنت دمع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف ودل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب العادات خاجا سنجدي يا صاحب المدور كل حافظي يا مطلب العادات سيم الولي പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും ആദരണീയരായ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെയൊക്കെ സാരഥികളെ സഹകാരികളെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ആണ്ട് നർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ അൽമന്റെ മജിലിസിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുക നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സഹകാരികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ മുഖറബുകളായ അഴിബാധകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അവന്റെ അനുഗ്രഹപൂരിതമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അവന്റെ കത്തികാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ അവന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ
മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട് കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് കഴിഞ്ഞു റമദാൻ വന്നു പരിശുദ്ധമായ ഷാബാന് വന്നു നമുക്ക് റമദാനിലേക്ക് എത്താൻ നിൽക്കുകയാണ് റജബിലും ഷാബാലിനും അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്തിക്കട്ടെ റമദാനിലേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ആഫിയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ മാസത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തണുക്കുന്നുണ്ടോന്നറിയില്ല എനിക്ക് ചെറിയൊരു പനിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കാം കൊറേ സമയം ഉസ്താദ് വേദ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ കരുതാതിരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇൻഷാല്ല മ്യൂസിക് പോലെ ഈ ചൊമയിലിടക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശബ്ദമൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ അയാളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റി കാമിലായ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള മുങ്ങിനീങ്ങളെ വിഷയം എന്തേലും പറഞ്ഞു ഏതായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാനുള്ള വഴി പറയാനാണ് വഴത് തന്നെ വെക്കുന്നത് എല്ലാ വഴതുകളും വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് അത് ഇന്നത്തെ വിഷയമല്ല എല്ലാ ദിവസത്തെ വിഷയത്തിന്റെയും അകത്തുക നമുക്കൊക്കെ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ മദ്രസയിൽ പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ മക്കളോട് ചോദിക്കുക ഏറ്റവും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പഠന നിലവാരം ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ ഓനും പറയും കെ പ്ലസ് കിട്ടണോന്നാ അപ്പൊ എല്ലാവരും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മക്കളെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയമാണ് വിജയം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടാവൂല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയമാണ് ഏത് വിജയമാണ് ശരിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലായിടങ്ങളിലും വിജയം വേണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിജയം വേണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഇടപെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിജയങ്ങൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷകളെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ എന്തൊരു പേടിയിലാണ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറായി പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടികളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ വ്യത്യസ്ത കോലങ്ങളിലായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ചില കുട്ടികൾ നല്ല സ്മാർട്ടായി നല്ല തിളക്കമുള്ള മുഖങ്ങളോടെ ഇറങ്ങി വരും അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് പരീക്ഷ ആ കുട്ടികളുടെ മറുപടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള സമയമല്ലാതെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷ നന്നായി പഠിച്ചവന് അതേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ അതേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇവന്റെ ബെഞ്ചിന്റെ മറുതലക്കലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ പരീക്ഷാർത്ഥിയുടെ മുഖം വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് അവനോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് പരീക്ഷ അവന്റെ ഭാഷ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര കടുപ്പുള്ള പരീക്ഷ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്വം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല പരീക്ഷ എന്ന് അവനുദ്ദേശിച്ച് ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ വന്നിട്ടില്ല ഇത്ര നല്ല പരീക്ഷ ഇവൻ പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത്ര നല്ലൊരു ഇത്ര ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത്ര കടുപ്പുള്ള പരീക്ഷ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലാകുന്ന ഉത്തര ഓർമ്മയില്ല മൂന്നാമത്തത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ തെളിയുന്നില്ല എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ നോക്കൂ 
يوم تبي الله وجوه وتصود وجوه بريشو دا قرآن براي نوند تيلا يا آل غلدا مخم بدك غيوم تيلا يا آل غلدا مغنغل كارتو بوغ غيوم تيجين نوري دبسا هذا بلي يا بديسندي ولا دبسا مان سانغادا مولا دبسا مان ഈ പരീക്ഷക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാലും ഇനി അവനൊരു സേ പരീക്ഷക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും എഴുതിയെടുക്കാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വേറൊരു പരീക്ഷ വരാനുണ്ട് ആ പരീക്ഷ തോറ്റാ പിന്നെ ജയിക്കാൻ ഒരു അവസരമില്ല പിന്നെ പേനയും പേപ്പറും കയ്യിൽ വരൂല പിന്നെ എത്ര ഫൈൻ അടച്ചാലും പരീക്ഷക്കൊരു ചാൻസുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുണ്ട് ആ പരീക്ഷ അവിടെ വിജയിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ സകല സമയങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുഴുവനും നടത്തേണ്ടത് വാത് വെക്കുമ്പോഴായാലും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മുടെ കൽവിൽ നല്ല നീയത്ത് വേണം എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊന്ന് തെളിയണം എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ ലിക്കാത്തണം എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കൂടണം എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വജുഹൊന്ന് കാണണം അങ്ങനെ നല്ല വിജയത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പുകളിൽ വേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നവരാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഗൾഫിലുള്ള ആളുണ്ടോ ഈ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹുക്കൊക്കെ വർക്കത്തിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഓർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആമീൻ ഓർക്ക പറഞ്ഞാക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്നവരെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോകുന്നവരെ അടുത്തൊന്നും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം ഉമ്രക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണണം അവരെല്ലാം എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് ആകെ പതിനഞ്ച് ദിവസം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന യാത്രയാണ് ഉമ്രക്കൊക്കെ പോകുന്ന യാത്ര യാത്ര അള്ളാഹു ധാരാളം തവണ ഹെറമിലെത്താൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒന്നര മാസത്തേക്ക് ഹജ്ജിന് പോയി വരാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഹജ്ജിന്റെ എത്രയാണ് അത് ഒരുങ്ങുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ ഒരുക്കല്ല ആ മജനങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരുക്കുണ്ട് അതൊരു ഭാഗം ഒരുക്കം എന്നാൽ കുറെ ആളുകള് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്നു ഡ്രസ്സുകൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്നു അതാക്കുന്നു ഇതാക്കുന്നു നാലഞ്ച് ജോഡി ചെരുപ്പ് സുഹാന ജല്ലജലാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ജീവിത യാത്രക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവന്റെ പ്രയാസം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടാണ് ഇവന് വിസ കിട്ടിയത് എത്ര സ്വലാത്തിന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എത്ര ഖുർആാനുദിട്ടാണ് ഇവന് വിസ കിട്ടിയത് എത്ര പണ്ടാരത്തിലാണ് ഇവൻ പൈസ ഇട്ടത് എന്നാൽ ഗൾഫിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവന്റെ സങ്കടം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ കേതാവ് വിചാരിക്കും ഇവൻ ആർക്കും വേണ്ടായിട്ട് തള്ളി പിടിയായി അങ്ങനത്തെ കരച്ചിലാ കരയാ ഭയങ്കര ബേജാറില്ലേ ഗൾഫ് പോന്നു പോന്നു ഓൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നിയത്താക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വിസ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷെ പോകുമ്പോ ഒരു സങ്കട നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ വാഹനത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവന്റെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഭാര്യ ഇവന്റെ പെങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ആരാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായി കൂടെയുള്ളത് ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ അവസാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ ടിക്കറ്റും വിസ എടുത്തിട്ടുണ്ടാ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കയ്യിൽ അതൊരു ചോദ്യാ കരണ്ട വിചാരിച്ചാലും കരഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യാണ് ഇനി അതിൽ അവരും എല്ല കാതിലും നീ പാസ്പോർട്ട് അതിൽ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ കണ്ടോ അവന്റെ ഭാഗം വേറെ ചോദ്യം ഇതൊരു ഉണർത്തലാണ് കാരണം ഇവൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലമാണ് യാത്ര വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പോകുന്ന യാത്ര അവനെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ 
ചിലപ്പം ഗൾഫ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്തി ഞാനിപ്പം കാറിൽ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ റൂമിൽ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം ട്രാഫിക് ജാമിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എവിടെങ്കിലും നമ്മള് വീട്ടിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പേ അവൻ ഗൾഫിലെത്തിയിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ പോയി വരാൻ കഴിയുന്ന യാത്ര കൊരുങ്ങുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം കാണുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോ മകനെയും ബാപ്പ ബാപ്പവനെയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങളമാരെയും ഭർത്താവിനൊക്കെ ഫോണിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ച ആൾ ഇന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് മകരിവിന് ശേഷം തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോ കാണാൻ സംവിധാനമുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സംവിധാനമുള്ള ദൂരയാത്ര പോകുന്നവർക്ക് എന്തൊരു ഒരുക്കമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് എന്തൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു യാത്ര കുരുങ്ങുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നവർ ആ യാത്ര ഒന്ന് വിജയിച്ചു കിട്ടണ്ടയോ ആ യാത്രക്കൊന്ന് ഒരുങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുക്കണ്ടയോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നവൻ എന്തൊരു ഒരുക്കമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നവരും എന്തൊരു ഒരുക്കമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്നവരും എന്തൊരു ഒരുക്കമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് മോനെ ഒരു വരവും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത കൊണ്ടു ചെന്ന് കടത്തിയവരാരും തിരിച്ചു വരാത്ത ഇന്നു വരെ പോയ ഒരാളുടെ വിവരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു യാത്ര മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ യാത്രക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരുങ്ങേണ്ടതില്ലേ ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരുക്കം ഒരു മാസത്തെ ഒരുക്കം ഒരു കൊല്ലത്തെ ഒരുക്കം മതിയോ തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരുങ്ങിയാൽ മതിയോ യാത്രക്ക് പോകുന്നവൻ കയ്യിൽ പൈസ കരുതണം യാത്രക്ക് പോകുന്നവൻ കയ്യിൽ അതിന്റെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഖിനായ മനുഷ്യന്റെ അവസാന വാക്ക് എന്ന കരിമത്തായാലവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു സ്വർഗത്ത് കടക്കൂന്നല്ല സ്വർഗത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും അവന് സ്വർഗം സുനിശ്ചിതമാണ് അങ്ങനെ വളരെ സഹിലായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് അത് ഒരു മറുപടിയാണത് അതുകൊണ്ടാ മുത്തായ മതങ്ങള് ിയങ്ങളുടെ ബാധ്യതയായി വെച്ചത് മരണം ഹാദറാകുന്ന ഒരാളെടുത്തെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ദിക്കുറു ചൊല്ലി കൊടുക്കണേ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നവന്റെ അടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിനു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ആ പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അറിയാത്തവരും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല എല്ലാവരും ചൊല്ലിയില്ലേ പക്ഷേ അത് ചൊല്ലുന്ന ആ സമയത്ത് ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂലേ അതാ ആ സമയത്ത് ഇത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടൂല ആ സമയത്ത് ചൊല്ലാൻ ഓർമ്മ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും അവന്റെ നാവിലെപ്പോഴും കലിമത്ത് ഉഷഹാദ വേണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്കറിന് സ്വാധീനമുണ്ടാകണം നാവിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ദിക്കർ ഏതാണോ മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി അറിയുള്ളാഹുൻ മഹാനവർഗൾ ഒരു ആളെടുക്കലെ അദ്ദേഹവും ശിഷ്യന്മാരും മരണം ഹാദറായ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ അടുക്കൽ സന്ദർശനം നടത്തി മഹാനവറുകളും ശിഷ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മരണ രോഗമാണ് എന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഉടനെ ലക്കിനു മൗത്താക്കും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് മരണം ഹരായാൽ എടുത്തെത്തിയ നിങ്ങൾ ദിക്കുറുവല്ലി കൊടുക്കണോ മഹാനവറുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കുന്ന എന്ന് ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി 
ചൊല്ലി ചൊല്ലി എന്ന് പറയണ്ടല്ലേ ചൊല്ലിയാ മതി ഇമാനുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ ഇയാള് ചൊല്ലുന്നില്ല ഇയാള് പാട്ടുപാടാണ് ഇയാള് വലിയ പാട്ടെന്റെ ഒരു കഷ്ണത മഞ്ചാബിന്റെ കുളിമുറിയിലേക്കുള്ള വയ്യടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സുബാനോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പാട്ടുപാടുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പിന്നെയും ദിക്കുറു ചൊല്ലി കൊടുത്തു ഇയാള് ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്നില്ല ഇയാള് പിന്നെ ഈ പാട്ടിങ്ങനെ പാടുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ തന്റെ ആഗമനവും തന്റെ തന്റെ സമീപനം തന്നെ വലിയ ഹിതായത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആ മഹാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കലിമത്തു ഷഹാദ് കേട്ടിട്ട് ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യൻ ഇയാൾ ഈ പാട്ട് തന്നെ പാടിയിട്ട് കണ്ണടച്ചു ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി മഹാനവർകൾ ഇയാളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആരാണ് ഇയാൾ എന്തേ ഇയാൾ ഈ പരീക്ഷക്ക് നോക്കാൻ കാരണം ഇത്ര നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എന്തേ ഇയാള് മരണം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദിക്കറു ചൊല്ലാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയത് മഹാനവറുകൾ പഠിച്ചപ്പോ ആരാണ് ഇയാൾ ഇയാളൊരു നല്ല കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ് ഒരു കവിയാണ് ഒരു ഷാഹിറാണ് പാട്ടുകാരനാണ് ഇയാൾ ഈ പാട്ടുകാരന്റെ അടുക്കൽ ഇയാള് പാട്ടെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളെ മൊത്തബയില് ഇയാൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് ഒരു ദിവസം സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിയാളോട് ചോദിച്ചു മഞ്ചഹാബിന്റെ കുളിമുറിയിലേക്കുള്ള വഴി എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച വലിയ കഥയാണ് കഥ പറയാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല ഇയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ ഒരു നോട്ടം കണ്ട ഇയാൾക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാ തരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഇയാള് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വഴി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇയാളെ വിശ്വസിച്ച ഈ പെണ്ണ് ഈ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നപ്പോ ഇയാള് കഥ കടച്ചു ഈ പെണ്ണിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാള് ശ്രമിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണിന് തോന്നി ഞാൻ ഇയാളെ കുടുക്കിൽ പെട്ടു പോയെന്ന് ഉടനെ പെൺബുദ്ധി ഉയർന്നു അവൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായി ശാരീരിക ബന്ധം നടത്താനാണോ നിങ്ങൾ കുതിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഇയാളോട് ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് എനിക്കും അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനും അതിൽ സന്തുഷ്ടയാണ് എനിക്കും അതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയൊരൽപ്പം മദ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ കള്ളു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ അത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശാരീരികമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാം ഞാൻ ഉദ്ദേശ കോലത്ത് തന്നെയാണ് പെണ്ണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇയാള് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി വാതിലും തുറന്നിട്ട് കള്ളു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയ പോക്കിൽ ഇവൾ ഇവളെ വഴിക്കും പോയി ഇയാള് കള്ളു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും പെണ്ണ് പണ്ട വഴിക്ക് പോയി ഇയാള് മദ്യം വാങ്ങി തിരിച്ചിരുമ്പോ പെണ്ണെ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഈ പെണ്ണെ കുറിച്ചുള്ള ഇയാളെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അങ്ങ് മായുന്നില്ല ആ പെണ്ട മുഖം തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാള് പാടാൻ തുടങ്ങി ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് നേരത്തെ മഞ്ചാബിന്റെ കുളിമുറിയിലേക്കുള്ള വഴിയും ചോദിച്ചിട്ടാണ് അയാള് വന്ന പെണ്ണ് വന്നത് ആ വഴി നോക്കി അയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ഈ പാട്ടെണ്ണ പാടി നടക്കുകയാണ് ഈ പെണ്ണിനോടുള്ള ആസക്തിയിൽ പെണ്ണിനോടുള്ള ഇഷ്ക് കൊണ്ട് ഇയാൾ ആ പാട്ടെണ്ണ പാടി നടക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഈ പെണ്ണ് കണ്ടു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ലൈലാമജുവിന്റെ കണക്ക് പാട്ടുപാടി നടക്കുന്നത് ഉടനെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഈ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു അല്ല കാക്ക രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നല്ല കിളി പോലുള്ള ഒരു പെണ്ണെ കിട്ടിയിട്ട് ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളെ മദ്യം വാങ്ങി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ആക്രാന്തം കാണിച്ചിട്ട് വാതില് തുറന്ന് പോയത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഓടാമ്പലിട്ടുകൂടായിരുന്നോ പുറത്തുനിന്ന് വാതിലൊന്ന് പൂട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ ലോക്ക് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറാവുകാരനെ കാവൽ നിർത്തിക്കൂടായിരുന്നോ ാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടുഷാദ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ അത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് 
ഹമ്മാമി മഞ്ചാബി അതും പാടിയിട്ടാണിയാട് മരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഒരാള് ജീവിതത്തിൽ ഏത് വാക്കാണോ കൂടുതൽ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ന വാക്കൊന്ന് അധികരിപ്പിക്കണേ അത് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ലാഹ ഇല്ല എന്ന പദം എന്ന കലിമത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരുക്കം ഒരുങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല ഒരുക്കം വിജയിക്കാനുള്ള വഴി ഒരുങ്ങണം അതിന് മഹാന്മാര് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും സഹലായ ഒരു വഴിയുണ്ട് മഹാന്മാര് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കമായത് കൊണ്ട് ആ വിഷയം തന്നെ ഒരു പറക്കത്തിന് പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കം മഹാന്മാരായ ആഷിങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് ഞാൻ ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പക്ഷെ എന്റെ യാത്ര വഴിയിൽ എന്റെ യാത്ര ഒരുങ്ങാനുള്ള യാത്ര സാമഗ്രികളൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ശിവാഹുബിക്കും തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തല്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരുക്കം മഹബത്തു റസൂലില്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി മഹബത്തു റസൂലില്ല അങ്ങയോടുള്ള മഹബത്തല്ലാതെ എനിക്ക് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ഒരു സാധനവും ഇല്ല ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണോ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടലാണ് തങ്ങളോട് മഹബത്ത് കാണിക്കലാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഔലിയാക്കലുടെ റൂസ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് ആ മഹാന്മാരുടെ മഹബത്ത് കിട്ടാനാണ് എന്തിനാണ് അവരുടെ മഹബത്ത് കിട്ടുന്നത് ആരെയാണോ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് അവരെ കൂടെയായിരിക്കും നാം ഉണ്ടാവുക ഇനി ദുന്യാവിലെ പരീക്ഷയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വരാം എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ ആൻസർ പേപ്പർ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ബുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല സിലബസ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ പരീക്ഷ കുറെ വർഷത്തെ പരീക്ഷന്റെ പേപ്പർ നമ്മളെല്ലാ കുട്ടികളും എ പ്ലസ് എന്നാൽ അവരെഴുതി ആൻസർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും മിനിമം മാർക്കിൽ പാസ് ആയി പോകും അതിനൊരു കളിയും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ എ പ്ലസ് കിട്ടാനും മതി കുറെ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ കുറെ വർഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് സിലബസ് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് കൂട്ടുക പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല പത്ത് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായി വന്ന പരീക്ഷകൾ വാർഷിക പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവനും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ പത്ത് കുട്ടികളുടെ പേപ്പർ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ കിട്ടാം ഇതിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വേറെ ചോദ്യം ഇനി വരാനില്ല ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാൻ എവിടെയാണ് കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നില്ല എ പ്ലസ് വാങ്ങി പോയ മഹാന്മാരില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവതാല മഹത്വം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തക്കവയുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരും മഹത്വമുള്ളവരാണ് ആ മഹത്വമുള്ള മഹാന്മാർ 
അവരെ അനുകരിച്ചാൽ അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരെ ഇഷ്ടുവച്ചാൽ ഒരു പണിയുമില്ലാതെ പാസുമാർക്ക് നേടാം എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഞാനിത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വരാൻ ഒരാള് അനസുബിന് മാലിക് റബിയാഹു എന്നു പറയുകയാണ് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് അയാള് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങള് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നിസ്കാരം ഒരുക്കി വച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ നോമ്പ് ഞാൻ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഒരുക്കി വച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൂട്ടിയിട്ടില്ല നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ കൂടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അനുസുബന് ചില വാക്കുകൾ പറയാണ് ഏതാണ് ആ വാക്കുന്നറിയോ ഇസ്ലാമായതിനു ശേഷം മുസ്ലിം എന്ന സന്തോഷത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമാവുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച ഒരു ഒരു സംസാരമില്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വാക്കുമില്ല ഏത് വാക്കിനേക്കാൾ ഫൈന ആരെ സ്നേഹിച്ചു അവരെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനേക്കാൾ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു മറ്റൊരു വാക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അനസുബിന് മാലിക് ആരാ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള സ്നേഹത്തിലെത്തും എന്തിനാണ് റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നാമത്ത് ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് തന്നതിന് അള്ളാഹു കണ്ണിനെ കാഴ്ച തന്നതിന് അള്ളാഹു കേൾവി ശക്തി തന്നതിന് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു തേല അവസരം തന്നതിന് മോനെ എത്ര ആളുകളാണ് മാനസിക രോഗികളായി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മാനസിക നില തകരാതെ തളരാതെ പവറോടെ നിലനിർത്തുന്ന അള്ളാഹ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് കൊച്ചനുജന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അപകടം പറ്റാതെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വിഷമങ്ങളെ തരാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് റബ്ബിനോട് കളപ്പേടുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ഭാഗം തളർന്നിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാണ് ഞാന് കാസർഗോഡ് പച്ചമ്പളത്ത് ഉറൂസിന് വേദന വന്നപ്പോ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരു വീട്ടുകാര് ഭക്ഷണം തന്നു ആ വീട്ടുകാർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ 
ആ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു സക്കാഫി ഉസ്താദിന്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഖത്തറിലോ മറ്റേതോ ഗൾഫ് രാജ്യത്താണ് എനിക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ഗൾഫിലാണ് അയാൾ വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നാളെയാണ് അയാളുടെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ശരീരത്തിൽ ടോക്ക് വന്ന് തളർന്നു പോയി രണ്ട് കൊല്ലമായി കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു നൽകണം എത്ര ആളുകളാണ് കണ്ണില്ലാത്ത കാതില്ലാത്ത സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സങ്കടങ്ങളുള്ളവർ അതേ സമയത്ത് രോഗികളായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര് സങ്കടപ്പെടണ്ട അല്ലാത്തവനോടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളവനോടും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനോടാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഒരാൾക്കല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് കഴിവ് കുറച്ചാൽ ഒരാളെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരാൾക്ക് സംസാര ശക്തി ഇല്ലാതെ പോയാൽ അത് വലിയ സങ്കടമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതേ സമയത്ത് അവരെത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഒരിക്കലും അവര് കണ്ണിന്റെ വകയിൽ അള്ളഹാനോട് കണക്ക് പറയണ്ട അവരാ വിഷയത്തിൽ പരീക്ഷയെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇയാൾ അടുത്തുനിന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരാള് ചോദിച്ചല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ നിയമത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാണൂലല്ലോ എനിക്ക് കണ്ണില്ലാത്ത കാഴ്ചയില്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കണ്ട കാഴ്ചയില്ലാത്ത വിശ്വാസികളോ അവരെ അള്ളാഹു താല വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നല്ല നല്ല കഴിവാദത്ത് ചെയ്തു കാണാതെ കേട്ടിട്ട് ഓതി പഠിച്ചിട്ട് ഹിഫ്ലായ എത്ര നല്ല കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓതുമ്പോൾ കേട്ട് കരയുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് സഹോദര അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടാതെ പരിഭവം പറയാതെ ക്ഷമിച്ചവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അജായിബ് ദുനിയവിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നോ അവരെ നേതാവായി നബിയുള്ളാഹി ഷുഹൈബ് അലൈഹി ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സങ്കടമില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരാൾക്ക് രോഗിയായ കൂടുതൽ കരയേണ്ടതില്ല അയാൾക്കാഹു താല ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കും അയാൾക്കുള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് രോഗങ്ങൾ വരാതെ സങ്കടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്തെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ ോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചൊരുവല്ലാഹു പറയുന്ന നിങ്ങൾ നടന്നോ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അവിടത്തേക്ക് പോയിക്കോ അവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ട് നടന്നോ അവിടത്തേക്ക് കുറെ നടന്ന് ആരി കാണാൻ ഒരു കുറ്റിക്കാട് ചെറിയ ചെറിയ കാടുകളുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല കുറെ നടന്നു നോക്കുമ്പോ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ആർക്കുന്നത് കണ്ടു ും കൊതും പ്രാണികളൊക്കെ 
ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നത് കണ്ടു കുറച്ചും കൂടി നടന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യ പെണ്ണാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഈച്ചകൾ ഓർക്കുന്നത് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ അതോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്കിന്നുകൾക്ക് ചൊളിവ് ബാധിച്ച് ചൊറി പിടിച്ചിട്ട് ഉറുമ്പുകൾ അരിക്കുകയോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോലത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കുമോ അള്ളാഹ്സലാം ഒന്നുകൂടി അടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മയില്ലേ കിടന്ന കിടപ്പില് സുബാനല്ലോ ഈ ഉമ്മ ഒരു ദിക്കുറു ചൊല്ലുകയോ ഈ ഉമ്മ ദിക്കുറില്ലാണ് അലഹദുല്ലാഹിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കിടന്ന കിടപ്പിലെ ഉമ്മാന്റെ ദിക്കറ് കണ്ടോ എനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാണ് സകല സ്തുതിയും എനിക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാണ് സകല സ്തുതിയും ഇത് കേട്ടപ്പോ തോന്നി തന്നെയായിരിക്കും അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞയാള് ഏതായാലും ഐസാ നബി കിടന്ന കിടപ്പിൽ ഉമ്മക്ക് സലാം പറയുന്നു സലാം കേട്ട ഉടനെ ആരാണ് വന്ന് സലാം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഈ ഉമ്മ മറുപടി പറയുന്നു ാണ് മറുപടി അള്ളാഹന്റെ റൂഹാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അങ്ങേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു തന്നെയാണല്ല പറഞ്ഞയാള് ോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ദിക്കറ ചെല്ലുകയാണ് അല്ല നിങ്ങക്ക് നേമത്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് നേമത്താണ് അല്ല നിങ്ങക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രണങ്ങളല്ലേ വേദനയല്ലേ നിങ്ങൾക്കല്ല ചെയ്ത നേമത്ത് എന്താണ് ഉമ്മ പരിഹസിക്കാനല്ല ഈ ഉമ്മാന്റെ ഈമാനൊന്ന് അതാ ഈമാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഈമാന്റെ കടുപ്പം ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിശാലിഹിസ്ലഹമിന്റെ ചോദ്യം ആ സമയത്ത് ഈ ഉമ്മാന്റെ മറുപടിയല്ലേ അത്ഭുതം ഈ ഉമ്മ പറയുന്ന നബിയെ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മനസ്സല്ല തന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന് ദിക്രുചല്ലാനുള്ള നാവല്ല തന്നില്ലേ അതിനുള്ള രോഗം തന്നില്ലല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നേമത്തെന്താണ് നബീ അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മനസ്സിനുള്ള സമനില തെറ്റിച്ചില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ്റം പറയാതെ വേദന വരുമ്പോ അള്ള അങ്ങനെയാക്കി ഇങ്ങനെയാക്കി എന്ന് പറയാതെ ഈ സങ്കടം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടും എന്റെ റാപ്പിനെ ഓർമ്മിച്ച് എനിക്ക് നേമത്ത് ഓർമ്മിക്കാനല്ലേ അല്ല തൗഫീക്ക് തന്നത് അത് അള്ളാഹന്റെ നേമത്താണെന്ന് പറയാനുള്ള നിക്രുചല്ലാനുള്ള നാവും അത് രണ്ടും അള്ളാഹു സുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ അതിനേക്കാൾ വലിയ നേമത്തെന്തോയെ നോക്ക് നിങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവചാല ചില ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നബിയെ കൊടുക്കുന്നത് വീട് സൗകര്യം വാഹനം സജ്ജീകരണങ്ങൾ സൗഭാഗ്യങ്ങളും മുഴുവനും കൊടുക്കുന്ന പത്രാസും പവറും സകലതും കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് നേമത്ത് മാത്രം അള്ളാഹർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധം ചിന്തിക്കാനുള്ള കൽവല്ല കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനൊരു ഹെന്തു പറയാൻ നാവിനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അവനെക്കാൾ പരാജയപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് നബി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണേ റബ്ബാകുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ നേമത്തിനെ ഒന്നറിയണേ 
അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് നാം ഇന്ന് തന്നെ ഈ വാളയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പോരെ എന്ന് ടി വി കാണുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ വാള് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ഒരാക്കി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വന്നിരിക്കുന്ന വകയിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ മൊബൈൽ നോക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് റാഹത്തായില്ലേ ഉറങ്ങിയാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുപോലെ ഉറങ്ങിയാലും മനുഷ്യൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യൂലല്ലോ ഫുള്ളായിട്ട് ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന ഉറങ്ങിയാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യമില്ലേ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കൽബ് കൊണ്ട് കേൾക്കണേ അള്ളാഹു തന്ന നേമത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം ഹറാമ് കാണണ്ട ഹറാമ് പറയണ്ട ഹറാമ് ചിന്തിക്കണ്ട ഹറാമ് കേൾക്കണ്ട കൈകൊണ്ട് ഹറാമ് പ്രവർത്തിക്കണ്ട കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കണ്ട അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്യണ്ട ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു ഔദാര്യമാണ് ഇതില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് അത് ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണേ ഉമ്മമാരെ അനസുബനു മാലിക് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവരെ കാണാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ അനസുബന മാലിക് റതി അള്ളാഹു ആരാണ് അനസ് തങ്ങൾ അനസ് എന്ന് വിളിക്കൽ ഇഷ്ടല്ല നമ്മളെ പേര് വിളിക്കല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടോ അനസ് തങ്ങൾക്ക് അനസുബന മാലിക് എന്ന് വിളിക്കൽ ഇഷ്ടല്ല പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള പേരെന്താ ഖാദിമു റസൂലില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വേലക്കാരൻ വലിയ സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു മഹാൻ ബിലാല് തങ്ങളാണ് ആ ബിലാല് തങ്ങളെ ബിലാല് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള വിളി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുക്കറിക്ക അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുഹദ്ദിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് അവസരം തന്നില്ല എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണമല്ല തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ സങ്കടം വന്നാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയും മഹാനവറുകൾ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാടിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു സിംഹം ചാടി അങ്ങ് ചാടി അങ്ങ് മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ജടയെടുത്തിട്ട് ഗർജിച്ചിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് ചാടി പിടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ സൂക്ഷിച്ചോ ഞാൻ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ആളാണ് ിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവര് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയായി അത് കണ്ടെത്തി നോക്കു നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വന്നു പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലേക്ക് മദീനത്തെത്തി സഫർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ദിവസവും ആറ് സൗറിൽ താമസിച്ചു റബിയുല്ലോ ഒന്നിന് മക്കെ എന്ന് പിന്നെ പുറപ്പെട്ടു എട്ടിന് ഇന്നത്തെ മസ്ജിദ് കുബാ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു നാല് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റബിയുല്ലോ പന്ത്രണ്ടിന് മുത്തായതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മസ്ജിദിന്റെ ഭൂമി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക്
കൂടെ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വന്നു കാത്തു നിന്നു വൈകുന്നേരാകും മടങ്ങി പോകും പിറ്റേ നിരാവിലെ വരും കാത്തു നിൽക്കും അങ്ങനെ കാത്തു നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നുണ്ട് ആടിനൊക്കെ മേക്കുന്ന വിഭാഗം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാത്തേക്ക് നാൾ വരുന്നുണ്ട് സ്വഹാബികളും മക്കളൊക്കെ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഓടി നോക്കുമ്പോ ദൂരെ നിന്നുണ്ട് വിളക്കുകളെക്കാൾ പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെക്കാൾ പ്രക്ഷോഭിതമായ വജുഹു റസൂലില്ല ായ തങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന് സുദീ കുല്ലക്കുമാർ തങ്ങൾ രണ്ടാളും വരുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കണ്ടപ്പ സ്വഹാബികളെ മക്കളും സ്വഹാബികൾ എന്തൊരു സന്തോഷം തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബികളെ മക്കളിങ്ങനെ ദഫു മുട്ടിയിട്ട് തൊലാൽ ബദ്രു ചൊല്ലിയപ്പോ അതിന് ജവാബായിട്ട് വലിയ മുതിർന്ന സ്വഹാബികൾ പറയണം അള്ളാഹു അക്ബർ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു മദീനക്കാര് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മതങ്ങളാകുന്ന ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ നേതാവ് നാട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ആവേശം നോക്കുന്നു ഓരോ സ്വഹാബികൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ പിടിച്ച് വലിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയോ ഞങ്ങളവർക്ക് താമസിക്കാം നബിയെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ നബിയെ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ നബിയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ മഹാൻ വരുമ്പോ നമ്മള് പറയും എന്ത് വലിയൊരു തങ്ങൾ വരിക വലിയ ഉസ്താദ് വരിക എന്നാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വർക്ക് ഭക്ഷണം ാണ് <laughs> <laughs> ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കയാറ് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് സ്വഹാബികള് കേൾക്കണോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കയാറ് പിടിക്കുന്നവരോട് പറയാണ് ഇത് സാധാരണ ഒട്ടകല്ല ഈ ഒട്ടകത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് അമ്പ്ര കൽപ്പന വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നിർദ്ദേശം ഈ ഒട്ടകത്തിന് എവിടെ പോകണ്ടെന്ന് ഒട്ടകത്തിന് അറിയാം കണ്ടങ്ങൾ ഏതും ഒട്ടകത്തിനുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിവരം നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ഒട്ടകത്തെ പറ്റി മുത്തായ തങ്ങൾ അതിന് കൽപ്പന നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ട സ്ഥലം അതിനറിയാം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കൂ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്ന ഇടവഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു നടന്നു മുന്നേറി മുന്നേറി സഹാബികളും മക്കളും പൈത്ത് ചൊല്ലി 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 മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി എന്ന മഹാനായ സുഹാബിയുടെ രണ്ട് നില വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലതാ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തുന്നു അങ്ങനെ താമസം മേലെ കയറുന്ന പ്രയാസമായതിനാൽ രണ്ടാമത് താഴെ ഇറക്കി ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ അബോയുബുലി എന്ന സുഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ മുത്തായ തങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ മദീനയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കാണാൻ വരികയാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ മദീന തെയ്യത്തപ്പഴം മദീനത്തെ കാരക്ക അത്തറുകൾ വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് ഹതിയ കൊടുക്കുകയാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ് മദീനക്കാർ അവരെ പെരുന്നാളാക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു മഹതി വരുന്നത് മുസ്ലിം മകനുമുണ്ട് അനസുദങ്ങളുമുണ്ട് അവരെ മകനാണ് അനസുദങ്ങള് എട്ടു വയ 
വയസ്സാണ് പ്രായമുള്ളത് ഏഴെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ആ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് മതങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ റസൂലോട് മക്കൾക്കുള്ള സ്നേഹം ഈ എട്ടു വയസ്സുകാരനായ അനസതങ്ങളില്ലേ ഉമ്മാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വന്നപ്പോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല മുന്നിൽ പ്രായമുള്ളവർ എന്നാ ചെറിയ കുട്ടികൾ വേക്കുന്ന കാണുമോ രണ്ട് കാലിന്റെ വെള്ളിന്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് ോക്കുമ്പോ തങ്ങളെ പ്രകാശമുള്ള മുഖങ്ങ കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഉമ്മഹന്റെ കൈക്ക് തട്ടിയിട്ട് അനസുധങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഉമ്മ അതാണോ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളാണോ അതേ ഉമ്മ സമ്മതം സമ്മതം അറിയിക്ക അതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ വന്നവര് പലരും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനം ഹതിയകൾ അങ്ങക്ക് നൽകി നബിയേ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മു സലീമിന് തരാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങക്ക് തരാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങയുടെ കതിറിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല നബിയേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ത് സമ്മാനമാണെന്നറിയോ ഈ മകന്റെ കൈ പിടിച്ച് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു ഇവൻ എന്റെ മകനാണ് അനസ് ഈ മകനെ ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമ്മാനമാക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഹതിയാണ് നബിയേ എന്തിന് തങ്ങൾക്ക് ഉദോഹിന്റെ വെള്ളമെടുത്ത് തരാൻ തങ്ങളെ ചെരുപ്പെടുത്തു വെക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ മകനെ സമ്മാനം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ആ മഹാനായ അനസുധങ്ങൾ പറയുന്നു പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ എന്റെ മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് ഹുതുമത്ത് ചെയ്തു ഒരു സംഗതി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്തേ അനസേ നീ അത് ചെയ്തില്ല നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ചെയ്തു പോയത് റസൂള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നാൽ എന്തിനാണ് അനസേനിയത് ചെയ്തത് എന്നും പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഹൃദുമത്ത് ചെയ്ത ആളാണ് മഹാനായ അനസുബനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കണ്ടു നിങ്ങള് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അന്നത്തെ വലിയ നേതൃത്വമാണ് ഞാൻ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഉമറുബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു മഹാന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് വിജയത്തിനാകെ മഹാന്മാര് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ ഞമ്മളെ വിജയത്തിനാകെ വേണ്ടെന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹത്വമുള്ളവരെ പിടിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആരാണ് സയ്യിദിന അബൂ ബക്കർ എന്തേ സുദീഖ്റബിന്റെ മഹത്വം ഖിലാഫത്തിൽ ഒന്നാമനായതാണോ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ എന്നത് മാത്രമാണോ അല്ല അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹബത്ത് വെച്ചു സുധീഖുല്ലാഹു പാമ്പ് കടിക്കാൻ വന്നപ്പോ കാലിനെ കടിച്ചിട്ടും വലിക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് നമ്മളെ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യത നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ നടക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ എല്ലാ നിലക്കും കൂടെ കാവല് നൽകട്ടെ 
എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സന്തോഷം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ പാമ്പ് കാലിൽ കടിച്ചിട്ട് ശക്തമായി വേദന വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ മടിയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന കാരണത്താൽ കാല് വലിക്കാതെ വേദന കടിച്ച മുർത്തിയ മഹാനായ സുതിയുള്ള കുമൃതങ്ങളോട് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണു നീര് മുത്തായ തങ്ങളെ കവിൾ തടത്തിൽ വീണപ്പോ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് എന്തേ സുദ്ധിയൊക്കെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലിനെന്തോ കടിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ സുദീഖുല്ലക്ക് മൃതങ്ങളുടെ സ്നേഹം സഹോദരങ്ങളെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ കബൂലിയത്തും കൊണ്ടുപോയി ആ മോതിരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നെഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തേച്ച മോതിരം തിരിച്ചിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ സുദീഖുല്ലക്കുർ തങ്ങൾ കാണാൻ അവിടെ എന്ത് കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് കാണുകയാണ് തങ്ങളുടെ പേര് കാണുകയാണ് മഹാനായ തങ്ങളുടെ പേര് കാണുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ആസ്തിയായത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ പേരെന്തിനാണ് എഴുതി എന്റെ ആസ്തി കാണുന്നത് വാങ്ങിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹാനായ സുദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങയുടെ പേരെഴുതാതെ എന്റെ കൽബിൽ സന്തോഷമാകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുന്നെടുത്ത് റസൂലുള്ള പേരെഴുതാണ് എനിക്ക് റാഹത്താകുന്നില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങക്ക് കേൾക്കണോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കയ്യില് മോതിരം അണിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും അത് കൂടുതൽ കാണുന്നു സുധീഖുല്ലക്കുബർ എന്നാണ് കാണുന്നത് അബൂബക്കറിന് സുധീഖും കൂടെ കാണുകയാണ് മോതിരത്തിന്റെ മേലെ സുധീഖുല്ലക്കുബർ തങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് താൻ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിയതാണ് തന്റെ പേര് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്ത് കരുതുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് അത് സുദീഖുല്ലക്കുബർ കൂട്ടിയെഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിയെഴുതിയതാണ് അബൂബക്കറിന്റെ പേരില്ലയോ അതിന്റെ മേലെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതാണ് നബിയെ മഹബത്തിന്റെ കടുപ്പം കണ്ടോ കൽബ് കൊണ്ടുള്ള ബന്ധം കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു തുലാസിൽ അബൂബക്കർ സുദീഖുറിയുള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനവും മറ്റു തുലാസിൽ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഹാബികളും എല്ലാ ഉലിയാക്കളും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ബഹുമാനം അടുത്ത തുലാസിൽ വെച്ചാൽ സുദീഖുല്ലക്കുബർ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഏഴായിരത്തെ തൂല സ്നേഹിക്കുന്നു <laughs> നോക്ക് നിങ്ങള് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ 
മുത്തായ തങ്ങളുള്ള കാലത്ത് സുധീഖുല്ല അക്ബറിയുള്ളേക്ക് രണ്ടാള് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അവര് പറയാ ഒരു ജൂതനാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുനാഫിക്ക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് മുസ്ലിം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ വിശ്വാസ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചങ്ങാതിയാ എന്തിനാ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിമായി നടക്കുന്ന ആള് പറയാ ഞാനും ഈ ജൂതനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സമീപിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി ആക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വിധിച്ചത് ഇയാക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വിധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത വിധി നല്ല വിധി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇയാളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് കണ്ടോ നിങ്ങള് ഞാനിപ്പം വരാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വാളെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറയുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാതെ ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ തീരുമാനവും ചോദിച്ചു വന്നാൽ മുസ്ലിമാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിനക്കെന്റെ തീരുമാനം ഇതാ ഒരൊറ്റ വട്ടങ്ങ് കൊടുത്തു നീയനി ദുന്യാവില് വണ്ട തങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറം ഒരു തീരുമാനമില്ല അത്ഭുതത്തോടെ കേൾക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സദസ്ഹു കബൂലാക്കട്ടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നൊരു ബൈത്ത അന്ത്യൂതരെ കാലത്താണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേദോറയും പാട്ട് പാടുന്ന മുലാരല്ല ഇത് റസൂലുള്ളാന്റെ മത നമ്മൾ അശ്രക്ക വൈത്തലം ചെല്ലുമ്പോ കിതാവ് മൊലിവിൽ ചെല്ലുന്ന വൈത്ത അതിന്റെ ജവാബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താത് مرحبا جد الحسين مرحبا آهلا وسهلا مرحبا يا خير دا സഹോദരങ്ങളെ എന്തിന്റെ അർത്ഥവും മലയാളത്തിലായിട്ട് അർത്ഥം ഒന്നും വെച്ചേരണ്ട അന്ത്യ ദൂതര കാലത്ത് ആ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റസൂറുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളത് കൽബ് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് കൽബിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ മതി റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലാ പേടുക തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ചേരിയിൽ പെടും ഞാൻ സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുവോ അതല്ല കാൽബിലി നിഫാക്കുള്ളവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുവോ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുമായിരുന്നു അറിയാൻ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പള്ളി നുസ്താദ് പറയുന്ന ദീനിന്റെ കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ റസൂറുള്ള എന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും ഉസ്താദുമാർ ഒരു വിഷയം പറയാണ് ആ വിഷയത്തിന് നേ ാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഞമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് ഒന്നെങ്കിലും മുനാഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഷിരിക്കാണ് അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പൊ പാതിരാ സമയത്ത് കളി നടക്കുന്ന സമയ ഈ ലൈറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കീടൽ കളി ഇതിങ്ങനത്തെ ആയോണ്ടല്ലേ ആളില്ലാത്ത ആളായോണ്ട് ഐ പി എൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കാസർഗോഡ് സ്ഥലത്ത് വയസ്സിന് പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്ന ആള് കുറച്ച് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ പി എൽ തുടങ്ങാന്ന് ഞാൻ ഈ ഐ പി എൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അറിയില്ല ഏതായാലും ഇതൊരു കളിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ കളിയായതുകൊണ്ട് ആളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളില്ലെങ്കിൽ സാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മതിയാക്കിട്ട് പോകാതെ ഇപ്പൊ മാലിക്കുന്നാർ തങ്ങളുടെ പട്ടുകട വരുമ്പോ ആളുണ്ടായിട്ട് വന്നു അവൻ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഉള്ള ആളോട് പറയാ വരുന്ന ആൾ ഏതായാലും മുഖലിസ്യങ്ങളാണ് കളി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുവിടെ വന്നല്ല അപ്പൊ നല്ല ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവനായിരിക്കും വേദന വരിക നമുക്ക് അവനോട് വേദന പറഞ്ഞു പോകാന്നുള്ളു അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ മംഗലാപുരത്തിന് കാസർഗോഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് മകരി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറു മുതൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഫുള്ള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് കളിക്കുക മത്സരങ്ങൾ കുറെ നടക്കുക പുതിയ പരിപാടിയാ എന്നിട്ട് സുബഹി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽ അടക്കം കഴിഞ്ഞു എന്നോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല സുഖാവസ്ഥാതെ ഫൈനൽ വരെ കഴിയും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വാഭിമാനിക്
കളിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞു ജയിക്കലും നോക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓരെല്ലാം പോയിട്ട് സ്വാഭീകരിക്കാണ്ട് കടന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാവരും വിഷയത്തിൽ എന്തായി തീരുമാനമായി നിങ്ങൾ കാണും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ലോകമാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയിൽ എങ്ങാനും സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു രാത്രിയിൽ മദീനയിലും അല്ലേ നടക്കുമായിരുന്നു തന്റെ പ്രജകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും തെറ്റുകൾ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു എന്താ നാട്ടിന്റെ പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും വീട്ടില ഈ നാട്ടിന്റെ പേര് എന്താ ിൽ നമ്മളെ എത്രയാളുടെ ശരീരത്തിൽ തല കാണുമായിരുന്നു നമ്മളെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ഹാപ്പിളയും പുതിയ എണ്ണുമടക്കം കബറിൽ കത്തുമായിരുന്നു പുതിയ ഹാപ്പിളിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കാറിന്റെ മേലെ ഇരുത്തിയിട്ട് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് വീട് പോകാതിരിക്കാൻ പുതിയ ഹാപ്പിളിനെ കെട്ടിയിട്ട് പുതിയ എണ്ണിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ലോറിന്റെ മേലെ വാഴ വെച്ചിട്ട് സുബാനുള്ള വാഴ കൊലച്ച വാഴ ലോറിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ നടത്തി ഒരു കസേരെത്തിയിട്ട് പുതിയ ഹാപ്പിളിനെയും പുതിയ എണ്ണിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ അമ്മോച്ചനും അമ്മായും ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാകൂല ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിക്കണോന്ന് ചോദിക്കുന്ന കൊതിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഉമ്മമാരെ ഇന്നത്തെ പണി കണ്ടാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഏത് കാലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായാലും ആളാകുമായിരുന്നു അത് ചിന്തിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണോ ഞാനൊരു ദിവസം ഞാന് മുമ്പ് സ്ഥലത്ത് ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് റിസ നടത്തുമ്പോ അവിടെ ഉള്ള മഹാന്മാർ സുഹാബികൾ ബർക്കത്തുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ശ്രീകണ്ഠപുരം മാലിക് ദിനാട് പള്ളിയിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോ ഈ മംഗലാപുരം ബംഗാള കർണാടക ഇപ്പോട്ട് തന്നെ വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി മൂന്നാലഞ്ച് വർഷ വർഷം കുറച്ചു വർഷം മുമ്പാണ് അവിടെ ഞാൻ ആ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചിപ്പുറം ടൗൺ ശ്രീകണ്ഠപുരം ടൗണിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി എത്തുന്ന പാതിരാക്ക് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കൊറേ ചെറുപ്പക്കാർ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോ ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ് വണ്ടി സൈഡാക്കുന്നു കാരണം ആരെങ്കിലും മരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് മൊബൈലും ഫോണൊന്നും കാണുന്നില്ല ആരെങ്കിലും മരിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുള്ള തൊട്ടടുത്ത മഹല്ലാണ് അപ്പൊ ആരും മരിച്ച അങ്ങനെ ഞാൻ ഉച്ചക്കാണ് അവിടുന്ന് വിട്ടത് ബഹുറൻ സ്കിച്ചിട്ടാണ്ടാണ് അവിടുന്ന് വിട്ടത് വേദന വന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ വണ്ടി സൈഡാക്കാൻ പോകും വണ്ടി സൈഡാക്കി ഞാൻ ഡോറ് തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പിള്ളേരല്ല ജിന്ന് പോയ പോലെ ഒന്നിനും കാണുന്നില്ല ഒരുത്തന എന്റെ മുമ്പ് പെട്ടു ഒരുത്തനെ ഞാൻ കണ്ടു മോനെ പിടിച്ചു ഞാൻ അയച്ചു മോനെ ആരാ മരിച്ചത് മയ്യച്ച് മയ്യത്തും കൂടി എല്ലാം കൂടി ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോയൊന്നും ഒറ്റ ഒന്നിനും കല്ല കീറ്റിനുള്ളിൽ കടന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കയറി പാതിരാക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് ആരാ മരിച്ചെന്ന് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നിക്രീറ്റ് അപ്പൊ ഞാനാ ഞെട്ടിയത് ഞാൻ ഇവരോട് ജീവിതം തടവ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് ഉസ്താദ് തമാശക്ക് ചെയ്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമാശക്ക് മയ്യത്താ കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് മയ്യത്തൊന്നുമല്ല അത് ഈ ഫ്ലെക്സ് ആണ് എന്താ സംഗതി അറിയുങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന സമയം വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആ ഫുട്ബോളിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഫോട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് ആ സമയത്ത് ആ മനസ്സിലാക്കുക ധാരാളം ഫ്ലെക്സ് പതിനാറ് ഉറുപ്പിന്റെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിരുന്നു ഒരു ഉറുപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് വരെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ഫ്ലെക്സ് ഓരോരുത്തരൻ ഓരോത്ത് കാണിക്കുന്ന ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ
കക്ഷികൾക്ക് ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും അന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ടീമിന്റെ കളിയായിരുന്നു കൂടുതൽ ആരാധകന്മാരിൽ അള്ള ആരാധിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഇവർ ആരാധിക്കാൻ ആളാ അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആരാധകന്മാർ കൂടുതലുള്ള രണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ കളിയായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ടീം അല്ലെ ജയിക്കുള്ളൂ ഒരു ടീം ജയിച്ചു മറ്റേ തോറ്റു അപ്പൊ തോറ്റ ടീമിന്റെ ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്ക വിജയിച്ച ടീമിന്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ ആരാധകന്മാര് അവരുടെ ഫ്ലക്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കോലത്തിലാക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് വെള്ളയെല്ലാം കൂടി പൊറച്ചിട്ട് തണ്ട കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മോള് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഈ ദിക്കറില്ലെന്ന് ഈ ഫ്ലക്സിനാണ് ദിക്കറിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സുഹാനല്ലാത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള തൊണ്ടന്മാരുണ്ട് ഇരുപതും പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പിള്ളറുണ്ട് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് പത്തെഴുപത്തഞ്ച് ആളുകള് ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഏത് സമയം പടച്ചുറപ്പിനോട് പാപമോചനത്തിന് തേടുന്ന മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അത്താഴ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് മണി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുന്നവരുടെ ബഹുമാനം എത്ര ഇവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദിക്കർ മരിക്കും മഞ്ചൊല്ല സ്വർഗത്ത് കടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്കർ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ എഴുപതിനായിരം ദിക്കർ ചൊല്ലി ഹതിയ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനൊന്നും ഇവനെ കാണൂല അതിനൊന്നും ഇവനുണ്ടാകൂല അപ്പൊ വന്നെന്തിനാ വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഷിഹാറിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിഹാറിനെ നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ചങ്ങാതി പാതിരാ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം ആദരണീയരായ തങ്ങൾ വരാണില്ല തങ്ങള് വന്ന് തങ്ങളെ നസീഹത്തൊക്കെ നടക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു തങ്ങന്മാർക്ക് എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാ റഹ്മത്തും റാഹത്തും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലും എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവരൊക്കെ പൊരുത്തത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ ദീന ഖുദത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി ഞാൻ വേറെ പറയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കളികൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്ന ലോകമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചിഹ്നങ്ങൾ അനാദരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് പാതിരാ സമയത്ത് ഞാനും എന്റെ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ വാക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ ദിക്കറിനെയാണ് പാതിരാ സമയത്ത് ഇവന്റെ കളിയുടെ ട്രെൻഡ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടുറോഡിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരേ അള്ള വിടൂല ത്തിനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെമ്മാടികളായി ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു പരീക്ഷക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിജയത്തിന്റെ മാർഗം ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാർഗം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാർഗം വിജയിച്ചവരെ പിടിക്കലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയവരെ അനുകരിക്കലാണ് പരീക്ഷക്ക് പാസാകാനുള്ള ഏറ്റവും സഹിലായ വഴിയെങ്കില് അനാത്തും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ളവൻ ഞാന് നിങ്ങളെ കേട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഞാന് നബി മുഹമ്മദ് പൂർണമായി മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ച മഹാന്മാരില്ലേ ആ മഹാന്മാരെ കൽവിലൊന്ന് സ്നേഹിച്ച ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയൊന്ന് പിന്തുടർന്നാൽ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് റബ്ബിനോട് കൽവിന്റെ ഉള്ളിലും മഹബത്ത് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വഴികൾ 
എളുപ്പമാണ് മോനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ ദരജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളെ അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ധാരാളം ഖുർആാരോതുന്നവരാകണം ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു പരിശുദ്ധമായ രജവ് കഴിഞ്ഞു ഷേബാന് വന്ന് പിറന്നു ഷേബാൻ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരും റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് നമുക്ക് വിജയിക്കണ്ടയോ ഇന്ന് പോകട്ടെ നാളെ വരട്ടെ നാളേക്കും നാളെ നീ നീളം വിട്ടാട്ടെ ഇന്ന് പോയി നാളെ ആട്ടെ നാളെ ആട്ടെ ലോട്ടറിക്കാരൻ പറയണ പോലെ നീ നാളെ നാളെ എന്ന് പറയണ്ട ഇന്നെന്നെ തീരുമാനിക്ക ഇന്നെന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്നെന്നെ തുടങ്ങുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇന്നത്തെ ഈ വാതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും സമ്മാനവും എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ കടന്നുറങ്ങാണ്ട് തങ്ങളും പാപ്പന്റെ നസീഹത്ത് വരും ആഴും വരും സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഷേബാനിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി അള്ളാഹു പറക്കത്തെയ്യട്ടെ നന്മ തുടങ്ങാൻ ഇതുപോലെ പറ്റിയൊരു സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ നിസ്കരിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഷാഹ് നിസ്കരിച്ചവരാണെങ്കിലും ഉതോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഉതോഹിന്റെ സുന്നത്തെങ്കിലും കരുതി നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാഹിന്റെ കോപ്പി എന്നെടുക്കണം ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ കോപ്പി പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് പുരന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഖുർആാനൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഖുർആാനൊന്ന് തുറക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം അള്ളോ എന്റെ കൈകൊണ്ട് എത്രയാണല്ലാ ഞാൻ ഹറാബ് ചെയ്തു പോയത് എത്രയാണല്ലാ ഹറാബ് ഞാൻ പിടിച്ചു പോയത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പിടിച്ച കൈയാണിത് മൊബൈല് കൊണ്ട് മറ്റോനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കമന്റ് അടിച്ച കൈയാണിത് അള്ളാഹ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്റെ കലാമല്ലേ അള്ളാ എന്റെ കയ്യില് നീയൊന്ന് മാപ്പ് തരണം അള്ളാ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല പരിശുദ്ധ കുർആാരോതുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണമല്ലോ നീ കാഴ്ചയില്ലാത്ത പലരെയും ദുന്യാവില് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നു അല്ലാ പക്ഷെ കുർആാരോതണ്ട എത്ര മണിക്കൂറുകൾ എത്ര കൊല്ലങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓതാൻ പറ്റി നിന്നെ മറന്ന് ഞാൻ ഹറാബ് കണ്ടിൽ എന്തത്തിലായി പോയി അല്ലാ നിന്റെ കലാമല്ലേ അല്ലാ ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ടുടക്കി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ കലാമിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റുകളെ മുഴുവനും നീ ഒന്ന് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി തരണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുർആാൻ പുറത്തേക്ക് ശബ്ദം വരുന്ന സമയത്ത് നീ കരയണം പറയണം അള്ളാഹനോട് പറയണമല്ലോ നീ തന്ന നാവുകൊണ്ട് എത്രയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് എത്ര ആലിമിന്റെ കുറ്റം എത്ര സാധാരണക്കാരന്റെ കുറ്റം അയൽവാസിന്റെ അതിൽ നിന്റെ ഒത്തു തന്നെ കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് എത്രയോ പാട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിച്ച കാതാണിത് എന്റെ ഹിറാത്ത് ഞാൻ തന്നെ കേൾക്കുകയാണല്ലോ പറയാനൊരു നാവും കേൾക്കാൻ രണ്ട് കാതുമല്ലേ അള്ളാ നീ തന്നത് ഞാൻ നിന്റെ കലാമ് കേൾക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ കാതു കൊണ്ട് കേട്ടത് മുഴുവനും തെറ്റുകളെ മുഴുവനും ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം കണ്ണുകൊണ്ട് കുർആാൻ നോക്കാതെ കൽവ് കൊണ്ട് കുർആാൻ നോക്കാൻ കഴിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ നാവ് കൊണ്ട് കുർആാൻ ഓതാതെ അക കണ്ണു കൊണ്ട് അക കാത് കൊണ്ട് അകത്തെ നാവ് കൊണ്ട് കൽവിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കുർആാൻ ഓതിയിട്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കൽവ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പരിശുദ്ധ കുർആാനിലേക്കോ നിന്റെ മണിത്തട്ടിലേക്കോ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപ് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കരയാ കഴിയുമോ ഒരു പേജ് എഴുതിയിട്ട് നിനക്ക് അതാ ഉറക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചേക്കുക ഉറക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പേജിലേക്ക് കടക്കുക പിന്നെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് കടക്കുക ഷബാനിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചരാവ് മറക്കണ്ട സാധുവായ പറയാൻ അർഹതയുള്ള വലിയ മൊയിലാരല്ല ഞാൻ ദീനിന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒരു മുതലിമായ ഹാദിമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ വാദം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫലിക്കൂന്ന് ഞാൻ അറിയൂ എനിക്ക് ശബ്ദത്തിനൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സംസാരം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇതിന് സാക്ഷിയാ 
وما ينفع من قول الا لديه رقيب متيد يا برنده مولوبن ملدان رقيب متيد ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടത് എഴുതാൻ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികളും ഇവിടെയുള്ള പറവകളും ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഈ പാറി കളിക്കുന്ന ജീവികളും ഈ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികളും താഴെയുള്ള മണലുകളും കല്ലുകളും കുന്നുകളും മുഴുവനും മുഴുവനും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് ഇതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ആഹുരത്തിൽ ഒന്ന് കിട്ടണം നമുക്ക് അറശിന്റെ തണല് കിട്ടണം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗതറൊന്ന് വാങ്ങണം അവിടുത്തെ ശഫാത്തൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ കഴിയണം പോരാ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടണം സ്നേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹത്വത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അനസുബന മാലിക് തങ്ങളെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചില്ലേ മഹാന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ മഹാന്മാര് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ മതഹൊന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പാമ്പ് കടിച്ച കഥാങ്ങൾ തന്നെ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അള്ളോ ഈ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളും മഹാന്മാരുടെ മഹബത്തും മതതും അവരുടെ കാവലും ഹിഫും ഹിമായത്തും എല്ലാ നന്മകളും ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിച്ചു തരണം അള്ളാ ഈ സദസ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന സദസ്സാക്കാതെ നിന്റെ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് നൽകി ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും സ്നേഹികളിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മാഫിയത്തുള്ള നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ഹൈറും റഹ്മത്തും നൽകി കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഹൈറാകുമ്പോഹി സന്തോഷം നൽകണം